So my dear students, so very good evening. So we we'll start with the new phase diagram, which is water system. So now we already have a phase diagram and the introduction and the complete system. Because we have entered the question. So this is what you get to the level and then the period of the number of words. So you must understand basic points in this phase diagram. So first, what is phase diagram? So simply first, the phase diagram. What is phase diagram here? So you know that phase diagram. Which will explain. I am explaining just that. My so generally the phase diagram which will explains the phase changes. Phase changes. So yella phase change of the that is from solid to liquid or liquid to gas or whatever may be gas to liquid. Generally the phase will be change with change in variables. So like the mostly generally the simple variables are pressure, temperature, and the volume. And concentration. They are they are simply the variables which are used, which are varied, which are varied for the change in the phases. So let us see simple phase diagram for the water system. So let us see in case of one component system that is water system. So water system. Okay, I have just given a name. So water system. What is the one component system that is F is equal to C minus P plus two. The number of components in the one. So P and the Number of phases, so that will be done only plus two. So, but here, my dear, Nana, you will get three minus p. So, this is the phase diagram formula for the one component system. And then, Nana, the one component system ki formula. So, that is f is equal f is equal to three minus p. So, this is the phase diagram formula for the one component system. So, if if okay, well, p is equal to one, Nana, Nana. So, but here, my dear, Nana, f is equal to three minus one. You will get Two phases, and then Nana. Okay, well, if P is equal to two, I then go Nana. Then you will get P is total F is equal to three minus two, and then one. So you will get degrees of freedom as one. So if F is equal to, in case we can calculate the degrees of freedom like this. So degrees of freedom, and then we will understand exactly the phase diagram. Water, and then all of them, then phase, all change out, and then two them. So by using this phase diagram, we will we can easily get, we can easily understand that. How a particular solid ice will melts into a certain liquid. So generally, the melting point of ice, the boiling point of liquid, so boiling point of water. Even you, man, we phase diagram or another just say. So let us take simple example. Okay, example this one, man, try it. So let us see this first diagram. This on the y-axis we are having pressure here. Ikada pressure only. Ikada temperature only. So x-axis we are taking temperature and y-axis as pressure. So here, see here, this particular line here. This is the line which is a pressure which is at one atmospheric pressure. So one atmospheric pressure, seven sixty mm Hg, or one atmospheric pressure. So generally, man, atmosphere lo achhe sare ki one atmospheric pressure unta na. So one atmospheric pressure unta ni ante. So mamula seven sixty mm Hg unta na na. But the units we have taken as one atmosphere. So in case of higher at higher attitudes. So, ante pi na average si karam chalo pi ke na man kordi. So, the pressure will completely decrease. Endu ko taki po the pi na air layers taki po the yana. First put atmosphere lo, then pi na like stratosphere, troposphere, even new na na. Inka pi ke na kordi man kordi. So, inka bhi pi ke na kordi. Even this pressure sundai kaavati, the pressure will decreases. So, higher at mountain ke na mik pi ke na man kordi. So, complete a pi ke the the pressure will decreases. Sorry, yeah, pressure will decreases. When you go down. Down के लिए मान को ना ना like completely का मेरे earth below under ground ने के लिए ना too much heat उठा जुड़ा नहीं so too much heat उठा too much pressure उठा दे so the pressure at the earth under ground लो मेरे तीस कुंडे too much pressure उठा ना ना so the pressure will increase at the lower altitudes so बाद किन्हीं के लिए the pressure will decrease so generally मान earth में तो जैसे कि the generally the atmospheric pressure which is 760 mm Hg this is the units of the pressure So generally, the atmospheric pressure, which is one atmospheric pressure. So if you want to aim just a little bit, so let us take first simple example. Okay, example this one try it. So let us take first a solid. So when we ice is going to be done, so ice and then we generally there so ice. If we don't have any ice, so we have no ice. This could be so we are we are taking ice. So ice cubes if we don't have any, so you know that the phase diagram. Sorry, the simple freezing point of water, which is zero degrees, zero can't be taken. Under generally, mostly we are having. Zero can't be taken. Under you will get only ice only, na. 
then alanta put let us take it minus 10 degrees now. for example let us take minus 10 degrees so udaharanam this so this is 0 degrees 0.0075 this is 100 and this is 374 let us take an example ikkada iskunnanu let us understand this is minus 10 degrees so e minus 10 degrees agara chudanna so e minus 10 degrees agara chudan so let us take here let us take here so ikkada ok sari chudanna ante clear ok sari chudandi so first let us take here ikkada iskunnam first so e minus 10 degrees agara chudandi so let us take first earth mana boom meeda iskunnan atmospheric enta untadi ante one atmospheric pressure so let us take at this particular minus 10 degree centigrade you know that nature of manak elaunta nanu solid ice agar nanu unde so manam ipudu manam chethra minus 10 minus 10 degrees dagara manam pattukunte ice manak ela untadi water ante it will exist in the solid phase only manak adi solid phase lo untadi nanu so let us take this so manam oka beaker iskunnam nanu so manam em chestam ante let us take one beaker let us take one beaker here and here we will take solid here. So, this is the solid. Nana. This completely they are solid. So, solid. So, solid matram on the cream layer, solid crystals matram on So, completely solid matram on the minus 10 degree centigrade and one atmospheric pressure. So, one atmospheric pressure, you are having only solid phase here. See here, I have already drawn it. Even the solid crystals. Nana. So, we have to do So, we have to do this. So, we have to do this. Temperature increases. So what happens here? See here. So first you can this kunamana ice only. In yes, slow temperature increases. So when we are increasing the temperature, what happens here? So slow this point will move towards to this right side like this. So and we are maintaining a constant pressure. So pressure in market lane. Pressure ni constant woods. So when we are maintaining a constant temperature, we are only increasing the temperature. So we are increasing the temperature like this. So this point will move towards to this and we are increasing the temperature like this. So again it is moving like this. So it is increasing like this. So whenever it reaches to zero, so whenever it reaches to zero degree Celsius and here now it will start. It will start its melting. Melting and I start out there. So ante from here, e point nunchi e point completely the solid phase lone exhibit and the solid phase lone on the but when you are increasing the temperature from minus 10 to 0, minus 10 to 0, at a constant temperature, tem sorry, at a constant pressure. So pressure and the constant, that is one atmospheric pressure. So one atmospheric pressure constant, and we are increasing the temperature from minus 10 to 0 degrees Celsius. So minus 10 to 0 degrees, temperature increases. So whenever we are increasing the temperature, this point will move towards to this, E point to Akadgo so what actually it mean here ante dan ardham ento chudannanu ante manam temperature increase chestunnamo ante enti let us take let us take here we will heat we will first of all let us take we are heating like this so if we are heating this particular beaker so what happens here slowly this solid this solid ice which will which is ready to melts this ice completely which will melts into water molecule so first of all here it is only solid here but when you when we are increasing the temperature from minus 10 to 0 degrees like this so what happens here we are giving this much temperature so we are heating this what we are heating means that means we are increasing the heat energy we are giving heat energy that means we are giving certain amount of heat energy and to convert from solid phase to liquid phase so here the solid so actually at this minus 10 degrees we are having like this so e minus 10 degrees minus 10 degrees agara so when when we are giving heat energy and this solid molecule, the ice molecules, which are which are moving towards the right side like this. So whenever it reaches to zero degrees like this, so whenever it reaches to zero degrees, and it will readily forms as a liquid. And the ice and the melt I water of our model start out And the e particular first point the gara, when it is minus 10 degrees Celsius, you are having only solid is there. Only solid matram on the only solid matram on the but whenever it reaches to zero degrees. Now it is equilibrium with the solid and liquid. That means the solid is equilibrium with the liquid, or else liquid is equilibrium with the solid. That means here there is a solid molecules and also water molecules will there. The solid under the liquid could only the solid will strives to 
freeze sorry solid will starts to melt and the liquid will starts to freeze ante solid liquid avadaniki prayatnistadi liquid solid avadaniki prayatnistadi at this particular point so when you are again increasing the temperature so let us take when you are again again increasing the temperature from 0 degrees to like this so see here so whenever we are increasing the temperature from 0 degrees to like this so again we are increasing the temperature we are giving heat energy like this so we are we are giving the heat energy now this point is moving towards to like this so what happens here this is completely liquid and you know that this is completely solid and this is completely gas now this solid actually first at minus 10 degrees minus 10 degrees only solid is there but when we are moving towards to 0 degrees it will it will starts to melt so the ice will be ice will be completely converted into liquid at greater than 0 degrees so see here zero data gane it completely liquid stage vachestunnanu so again we are increasing the liquid so again malli liquid ni isukunnam so malli increase chestunnam malli increase chestunnam increase chesarki when you reach this particular point ee 100 degrees ki vachit anukunnana so when it reaches to 100 degrees what happens here now again the liquid the complete liquid will tries to convert into vapors so again here liquid which is ready to converts it's from liquid phase to vapor phase here so here the liquid which is equilibrium with the vapor phase so now you can understand here so first ikkada minus 10 degrees dagara teeskunnam nanu so minus 10 degrees dagara ikkada teeskunnam and below this completely manaku solid phase exist ayindi but whenever we are moving towards to like this ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అందులో సాలిడ్ ఉంది లిక్విడ్ ఉంది బట్ ఒక పాయింట్ కొంచెం దాటి ఇక్కడికి రాగానే మళ్ళీ ఇక్కడ మొత్తం లిక్విడ్ వచ్చేసింది బట్ వెన్ ఇట్ రీచెస్ టు హియర్ వెన్ ఇట్ రీచెస్ టు హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అగైన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ అగైన్ విచ్ ఈస్ ట్రైట్స్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు గ్యాసెస్ ఫేస్ అంటే గ్యాసెస్ ఫేస్ అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తుంది అంటే ఈ పర్టికులర్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ దగ్గర అందులో లిక్విడ్ ఉంది అందులో లిక్విడ్ ఉంది అండ్ వేపర్స్ కూడా ఉన్నాయి వేపర్స్ కూడా ఉన్నాయి అంటే హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ సో ఆఫ్టర్ దిస్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ now when you are again increase the when you are again increasing the temperature it is moving like this so when you are again increasing the temperature again the liquid totally the liquid is converted into vapor phase here and the liquid mottham vapor phase ga convert aithana so maamulaga mana earth meeda nature lo unde atmospheric pressure enta ante one atmospheric pressure first at minus 10 degree celsius the ice ice mathrame untunna na so but when you are, when you are increasing the temperature when you are supplying the heat energy it is converted into liquid a liquid adu okate sari convert avadu so it will tries first koncham ee point daaka raavadaniki it will tries and ee point ku vacha daaka adi solid phase lone untadi eppudaithe ee point ku vachindo appudu solid aitadi so appudu slow ga mellaga ee point daata gaane adi liquid avadaniki prayatnistu untadi so slow ga kocha kocha ayin tarata completely liquid aipothadi again if you are increasing the temperature again mottham liquid e untadi so again when you are increasing the temperature so on inka increase chese whenever it reaches to 100 degrees again malli liquid gas gas e maradaniki try chestadi now again if you are increasing the temperature 101 102 103 like this so on again the liquid is converted to gaseous phase here now you can easily understand here so by increasing the temperature first of all solid is there it is moving it is complete is com it is converted into liquid and then it is converted into gaseous phase so you must understand here em ardham kavali ikkada ante oka chinna point ardham kavali iit ki chaala important nanu so minus 10 degrees dagara 0 degrees dagara 100 degrees dagara ee 374 degrees dagara ivanni ardham kavali so at at one atmospheric pressure dagara ee point and this point and this point so oka sari chudandi so at this particular point so first ee point dagara iskondi a point and this is b and this is c and this is d so at this a ane point dagara only solid e undi a ane point dagara only solid e undi so when this particular a when you are increasing the temperature when you are increasing the temperature means what we are supplying heat energy so what happens heat energy increase avutundi ante heat energy isthunnamo ante the system whatever the ice system the heat energy we are supplying the energy of the system will be increases energy motham increase avutundi nana so energy completely increase avutundi so when it reaches to here so ikkada nunchi ila ellipothunna ikkada nunchi ila ellipothundi so when you are increasing the temperature manam heat energy supply chestunna supply chestunna energy anta edipothundi mari lopata store avutadi so the heat energy what we are supplying which is stored in the ice a system lone motham store avutadi so that is a thermodynamic process first the energy which is stored in the system so when we are supplying the heat energy at minus 10 degree celsius 
the amount of heat energy which is which is completely stored in the system and now when it reaches to here ikkada ragane em avutundana em avutundi mari appudu solid anedi liquid ga convert avutundi so solid anedi liquid ga convert avutundi ante em avutundi mana akkada appudu kuda temperature increase avutada akkada kuda heat energy increase avutada the heat energy of the system will not increase heat energy increase avutundi ana akkada enduku increase avadu ante at this particular point the heat energy whatever the heat energy which we are giving the amount of heat energy which is utilized to do work what work here it is doing the solid ice is melting to liquid ice anadi melting melt ayi manaku water vachestunnam ante first a ane point daggara manaku solid e undi but when we are giving heat energy na heat energy which is stored as a generally sto stored in the system but when we are increasing the temperature అంటే మనం ఇచ్చే ఎనర్జీ ఇచ్చే మనం హీట్ ఎనర్జీ దానికి ఫస్ట్ సిస్టమ్ యొక్క టెంపరేచర్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది సో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది లైక్ దిస్ బట్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ రీచెస్ టు జీరో డిగ్రీస్ ఈ జీరో డిగ్రీస్ కి వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఇచ్చే హీట్ ఎనర్జీ అప్పుడు టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేయను ఎందుకు అలాగ అంటే వాట్ ఎవర్ ద హీట్ ఎనర్జీ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ యూటిలైజ్ టు డూ వర్క్ ఏం వర్క్ చేస్తుంది ఇక్కడ సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది సో సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది so the temperature is maintained as a constant so ikkada maatrame constant ga untadi so this at this particular region it will maintain as a constant temperature eppudu varaku nana liquid ayye varaku so whenever it forms as a liquid so malli liquid ochesindi nana so malli liquid ochin tarvata whenever it comes to again liquid phase liquid phase ki ochin tarvata malli manam temperature increase chestunnam nana malli heat energy supply chestunnam so malli heat energy supply chesina it will store malli androne store avutadi ikkada సో స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి జనరలీ ద టెంపరేచర్ విచ్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ లైక్ దిస్ సో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బట్ వెన్ ఎవర్ వి ఆర్ రీచింగ్ హియర్ ఈ పాయింట్ కి రీచ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమైతుంది నాన్న మళ్ళీ అక్కడ కూడా టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది నాన్న ఎందుకు అంటే వాట్ ఎవర్ ద హీట్ ఎనర్జీ విచ్ వి ఆర్ సప్లై ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ యూటిలైజ్ టు డూ సమ్ వర్క్ హియర్ సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ హీట్ ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ యూటిలైజ్ టు డూ వర్క్ హియర్ సో వాట్ వర్క్ హియర్ ద లిక్విడ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు gases molecule so here at this particular point here so liquid nunchi gas ay complete convert ayadaka temperature will maintain as a constant 100 degrees celsius so after 100 that is 101 degrees 102 degrees what happens here so it reaches it, it reaches to like this ikkadi point ikkada vachesindi nana 101 daggara vachesindi ante em aithe nana inka heat nunchi ichina so now gas motham convert ayipindi so after this liquid at 100 degrees it will convert into liquid to gas manam ichche heat energy mottam kuda liquid nunchi gas e convert chesena so after the formation of gas after the formation of vapors again we are increasing again we are increasing so total amount of heat energy which we are supplying which is stored here so so you can understand here ante mana oka point ardham chesukondani ikkada chaala mandi ki doubt vastadi manam ipudu solid first ice teeskunnu so first solid ice teeskunte so solid first oka vela ice teeskunnam nana ఐస్ అనేది లిక్విడ్ గా లిక్విడ్ గా ఫామ్ అవుతుంది ఐస్ అనేది లిక్విడ్ గా వస్తుంది అన్న నేను ఏమని చెప్పినా ఇక్కడ జీరో డిగ్రీస్ దగ్గర దిస్ ఐస్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు లిక్విడ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి మరి జీరో డిగ్రీస్ దగ్గర ఉన్న సాలిడ్ మొత్తం ఉన్న సాలిడ్ కంప్లీట్ గా లిక్విడ్ గా చేంజ్ అవుతుందా అంటే జీరో డిగ్రీస్ దగ్గర ఫస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది మరి ఎండ్ ఎక్కడైతుంది ఎండ్ ఎక్కడైతే నాన్న ఎండ్ కూడా జీరో డిగ్రీస్ దగ్గరనే అవుతుంది అంటే దట్ మీన్స్ ద టెంపరేచర్ ఈస్ మెయింటైన్ కాన్స్టెంట్ హియర్ వై బికాస్ వి ఆర్ గివింగ్ ద వి ఆర్ గివింగ్ ద హీట్ ఎనర్జీ అండ్ దట్ హీట్ ఎనర్జీ which is utilized to do some work here and the temperature which is maintained as a constant 0 degrees varaku adi alane equilibrium maintain avutadi equilibrium maintain avutundi ante ikkada solid untadi liquid untadi solid and liquid both are there in equilibrium ante solid liquid avadaniki prayatnisthadi and alane liquid kuda solid avadaniki prayatnisthadi at this particular line here now we can easily understand here so point a nunchi point d kelna koddi so first solid undi manam icche heat energy first store avutadi but whenever it reaches to b point here appudu malli temperature constant ga untadi endukante the amount of heat energy that must do some work here again when you are increasing the temperature again again the the heat energy which will increase the temperature like this so increase ayindi increase ayindi ee point ki ragane malli same constant ga temperature avutadi endukante liquid nunchi malla gas e convert avali kabatti so again when it is forms as a vapors now completely the temperature will increase like this and finally when you, whenever it reaches to 374 degree so here what what actually which is 374 degrees i will tell you exactly what is 374 degrees here so first you must understand here from here to 
here, here, and here. So all these points you must understand here. So first solid and which is converted, which is liquid. So at, at a time, the solid molecules will slowly convert into liquid. But at this time, the temperature is maintained as a constant zero degrees. Why? Because the whatever the supply heat energy that will that must do some work. Then the one the work there and keep us energy utilization that gravity. The temperature is maintained as a constant. E point we can think of another. Then after this, so E point we can carry on into the third one. ఇప్పుడు మనం మెల్టింగ్ పాయింట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే అర్థం చేసుకుందాం సో మెల్టింగ్ పాయింట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే ఏందన్నా సో సింప్లీ వట్ ఈస్ మెల్టింగ్ పాయింట్ హియర్ సో మెల్టింగ్ పాయింట్ అంటే ద పాయింట్ ఎట్ విచ్ మెల్టింగ్ విల్ స్టార్ట్ అంతేనా మరి ఎప్పుడు మెల్ట్ అవుతు స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ మెల్టింగ్ అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ద మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎంత అన్నా జీరో డిగ్రీస్ సో ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అంటే ఏంటి రెండు సేమే ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ కి మెల్టింగ్ పాయింట్ తేడా ఏంటి సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్ వస్తే దట్ ఈస్ మెల్టింగ్ పాయింట్ అండ్ లిక్విడ్ నుంచి సాలిడ్ వస్తే దట్ ఈస్ Freezing point. Now you can easily understand here. E point to E point to E point to E point. So, if you look at melting start, what is the melting point? Zero degrees. But freezing point. Freezing point is the same liquid. So, this is completely liquid here. And whenever this liquid, again, we are, we are, what, what we are doing, we are decreasing the temperature. Whenever it reaches to zero degrees, it will completely convert into solid here. So, that means here, it, it is a freezing point of this. Freezing point of this liquid. And the other one is going on. So melting point and not freezing point and not get over there. But the difference with their process, a process and it's different. So, so the zero degrees is a, it's freezing point of the water. So freezing point that you could have, you could have freezing out of start of the novelty. Zero degrees is a freezing point of this water. And see here the melt, the boiling point. So boiling a push out of the night. You point the grass out of the night. You point the grass out of the night. Hundred degrees only. So 100 degrees only and this is the boiling point of water which is 100 degrees Celsius. That is the constant pressure. So the pressure is the constant pressure. So the pressure is the pressure. So the pressure is the constant 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 pressure. One atmospheric pressure. That is 760 mmHg. 760 mmHg. This much pressure is there. And this is the pressure. At this particular pressure. The boiling point of water which is like this. So boiling point is the freezing point gaani ila undi now what happens manam ippudu em chestunnam ante when we are changing the pressure or temperature what happens so danikante mundu first a lines ani ardham chestunnam ippudu degrees of freedom koncham ardham chestunnanta we will see how the how the pressure will affect this particular phase change so let us see there are three curves here moodu curves unnai so ide em karu nana boiling point curve so boiling point curve this is fusion curve or melting point curve or freezing point curve this is a sublimation curve we already tell you in last year class lo kuda ayindi this is one of the curve which is metastable curve adento kuda chuddam so first what happens here so see here so let us see simple example so first take an start jadam let us take a point here so let us take boiling point first so you can easily understand here so let us take a point here So let us take a point here first. So see here. So here, what actually here it is something which is liquid here. So at this particular, at this particular pressure, generally which is in liquid state, liquid state low on the nana. So when we are increasing the temperature, whenever it reaches to 100 degrees Celsius, again, it will starts its vaporization. Up to vaporize out of the nana, start out of the nana. So vaporize out of the nana. So first, which is liquid. So first of all, liquid only only liquid only. but when we are increasing the temperature when we are supplying the heat energy manam heat energy nunchi manam supply chestunnam mana supply chesina eppudu em avutundi ante it will starts vaporization vaporization anedi start avutundi eppudu nana at 100 degrees celsius so 101 ayindi ankonana 101 degrees ayindi ante completely vapor ayipothadi 100 degree maatrame manaku gas undi nana హండ్రెడ్ దగ్గర మరి ఏమైతుంది అంటే చూడ హండ్రెడ్ దగ్గర మరి మొత్తం అయితే అంటే వాట్ ఎవర్ ద హీట్ ఎనర్జీ మనం ఏదైతే హీట్ ఎనర్జీ ఇస్తామో దట్ విల్ యూజ్ దట్ మస్ట్ బి యూటిలైజ్ టు డూ సమ్ వర్క్ హియర్ ఏం వర్క్ చేస్తుంది అంటే ఏం లేదు సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ లిక్విడ్ ఉంది మనం సో ఈ లిక్విడ్ కి మనం టెంపరేచర్ ఇచ్చినప్పుడు లోపల ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ ఈ పాయింట్ కి వచ్చిన తర్వాత మనం ఇచ్చే ఎనర్జీ ఏదైతే హీట్ ఎనర్జీ ఉంటుందో ఆ హీట్ ఎనర్జీ దిస్ విల్ బి యూటిలైజ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ లిక్విడ్ ఫేస్ ఇన్ టు గ్యాసియస్ ఫేస్ లిక్విడ్ నుంచి గ్యాసియస్ ఫేస్ కావడానికి యూజ్ అ
సో హెన్స్ దట్ హీట్ ఎనర్జీ మనకి ఇచ్చేది మొత్తం అందులోనే యూజ్ అయింది సో టెంపరేచర్ ఏమి ఉంటుంది అనగా అదే హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ కాన్స్టెంట్ అట్ ఈస్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఏ ఉంటుంది అదే ఒకవేళ వన్ నాట్ వన్ రీచ్ అయింది అనుకోండి వన్ నాట్ వన్ వచ్చింది అంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే ద లిక్విడ్ కంప్లీట్లీ కన్వర్టెడ్ టు గ్యాసియస్ సో కంప్లీట్లీ గ్యాసియస్ ఏ కన్వర్ట్ అయినట్టు సో యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ హియర్ సో ద బాయిలింగ్ పాయింట్ జనరలీ ఆఫ్ వాటర్ విచ్ ఈస్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ హియర్ ఇది బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ విచ్ ఈస్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ నా నెక్స్ట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్ నా లెటెస్ట్ టేక్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ లెటెస్ట్ టేక్ ఇఫ్ వి ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద ఇఫ్ వి ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద ప్రెజర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్ సో బిఫోర్ దాట్ ఫస్ట్ వీల్ అండర్స్టాండ్ ద డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఇన్ దిస్ ఫేస్ డయాగ్రామ్ సో డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఆలోచించండి అన్న డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ సో వాట్ ఈస్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ హియర్ జనరలీ ఎఫ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు త్రీ మైనస్ పి ప్లస్ టూ సో దిస్ ఈస్ ఆఫ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ దిస్ దిస్ గివ్స్ ఫేస్ రూల్ సో వాట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ అదేంటో చూసిన తర్వాత మనం ప్రెజర్ చేంజ్ చేస్తే ఏమైతుందో చూద్దాం సో లెట్ ఎస్ సి ఫస్ట్ సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ సాలిడ్ ఫేస్ సో చూడండి అన్న ఇక్కడ మొత్తం ఇప్పుడు ఈ సిస్టమ్ ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సో మనం ఒక సాలిడ్ తీసుకున్నాం నాన్న మనము ఒక సాలిడ్ ఐస్ తీసుకున్నాం సో ఐస్ క్రిస్టల్స్ తీసుకున్నాం నాన్న మొత్తం మనము ఐస్ ఐస్ క్రిస్టల్స్ తీసుకున్నాం నాన్న సో ఈ ఐస్ క్రిస్టల్ తీసుకుంటే నాకు దాన్ని ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మనం సో దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే మనకు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఫేజెస్ కావాలి హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఫేజెస్ రిక్వైర్డ్ సారీ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ పర్టికులర్ సాలిడ్ క్రిస్టల్స్ సో ఫస్ట్ ద సాలిడ్ స్టేట్ ఈస్ దేర్ సో సాలిడ్ ఫేస్ అంటే ఓన్లీ మనకి ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడ సాలిడ్ ఫేస్ ఉందా సో ఉదాహరణ చూద్దాం సో ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకోండి అది సాలిడే కదా ఇక్కడ ఒక సాలిడ్ ఉంది అది కూడా సాలిడే కదా ఇక్కడ ఒక సాలిడ్ ఉంది ఇక్కడ ఒక సాలిడ్ ఉంది ఇక్కడ ఒక సాలిడ్ ఉంది ఇది కూడా సాలిడే కదా ఎట్ ఈచ్ పాయింట్ ఏ పాయింట్ దగ్గర తీసుకున్న సాలిడే కదా దిస్ కంప్లీట్ లేయర్ విచ్ ఈస్ సాలిడ్ దిస్ కంప్లీట్ ఏరియా విచ్ ఈస్ సాలిడ్ హియర్ దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ లిక్విడ్ హియర్ దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ గ్యాస్ హియర్ నౌ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ హియర్ that this particular solid in this area here also solid here also solid here here also solid here also solid here also solid here so ante manam ee solid an explain cheyadaniki ee solid idi solid phase an explain cheyadaniki ikkada an explain cheyachu ikkada an cheyachu ikkada an cheyachu ikkada an cheyachu ikkada an cheyachu ante ee d point ki e point ki theda enti nana the pressure or temperature student ikkada pressure anedi ikkada intu untadi ikkada pressure inta undi temperature ikkada inta undi temperature inta undi అంటే అన్ని పాయింట్స్ దగ్గర దర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ వాల్యూస్ అంటే టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ నువ్వు ఎంత మార్చినా సో ఇఫ్ యూ చేంజ్ ద టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ దెన్ ద సాలిడ్ ఫేస్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ సాలిడ్ ఫేస్ ఇప్పుడు అలానే ఉంటుంది నాన్న అంతే నాన్న సో మనం ప్రెషర్ ని టెంపరేచర్ ని మనం ఫ్రీగా వదిలేసిన డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ సో డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ సో డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అంటే ఫ్రీగా వదిలేయాలి ఏమేంటి నీ ఫ్రీగా వదిలేయాలి ఇప్పుడు టెంపరేచర్ ని ఫ్రీ వదిలేయచ్చు ప్రెజర్ ని కూడా వదిలేయచ్చు ప్రెజర్ ని కూడా ఈజీగా వదిలేయచ్చు అంతే కదా సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలి లెటెస్ టేక్ దిస్ పాయింట్ ఈ పాయింట్ దగ్గర తీసుకోండి చూడండి ఇప్పుడు తీసుకున్నాం సో ఫస్ట్ లెటెస్ టేక్ మనం ఫస్ట్ ఒక పాయింట్ తీసుకున్నాం హియర్ ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే లైట్ గా టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం సో ఇటు పక్కన ఏముంది అన్న టెంపరేచర్ ఉంది ఇటు పక్కన ప్రెజర్ ఉంది సో వెన్ వి ఆర్ ఇంక్రీస్ ఇన్ ద టెంపరేచర్ అప్పుడు ఏమైందన్న మళ్ళీ సాలిడ్ ఫేస్ ఉంది ఫోన్ ఈ టెంపరేచర్ ని తగ్గిస్తున్నాం అప్పుడు సాలిడ్ ఫేస్ ఉంది లేదు ఈసారి ప్రెజర్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాం నాన్న అప్పుడు సాలిడ్ ఫేస్ ఉంది సో అదే ప్రెజర్ ని మళ్ళీ కిందికి తీసినాం నాన్న సో మళ్ళీ అక్కడ నీకు సాలిడ్ ఫేస్ ఉంది అంటే యూ కెన్ చేంజ్ ద టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెజర్ ఏ రెండింటి ఎలాగైనా మార్చచ్చు సో డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అందుకే ఎంత అంటే టూ ఇది ఇలా డైరెక్ట్ క్యాల్కులేట్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎంత అంటే టూ దాట్ కెన్ బి ఈజీలీ క్యాల్కులేట్ ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా చెప్పేసినాం టూ అని కానీ అకార్డింగ్ టు ఫార్ములా ఫార్ములా ప్రకారంగా చేద్దాం సో ఏంటి ఫార్ములా అది వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా హియర్ so that is f is equal f is equal to c minus p plus 2 this is our formula here so f is equal to c minus p plus 2 ante we will apply see here how many components are there one component here
variables that can be in that can be used to indicate a particular state of a system so ee solid phase ni ee area ani cheppali ante ee area mottham explain cheyadaniki manaku two variables avasaram nana area mottham cheppadaniki so area mottham cheppadaniki manaku two variables avasaram ante ga nanu okati temperature okati pressure so that is a degrees of freedom so at this area mar alane ee area ki em aitadi nana ee area kuda gade 2 ay aitadi ee area kuda gade 2 aitadi ee area kuda ade 2 avutadi ఎందుకు అన్నిటి కూడా అంతే కదా నా ఎఫ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సి మైనస్ పి ప్లస్ టూ అన్నిటి కూడా నంబర్ ఆఫ్ కాంపనెంట్స్ మనం నంబర్ ఆఫ్ ఫేస్ లో ఇక్కడ సాలిడ్ ఫేస్ ఉంది ఇక్కడ ఏమో లిక్విడ్ ఫేస్ ఉంది ఇక్కడ ఏమో గ్యాసెస్ ఫేస్ ఉంది సో వన్ ప్లస్ టూ జీరో ప్లస్ టూ అండ్ టోటల్ యూ విల్ గెట్ టూ హియర్ సో ఎఫ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ హియర్ సో దీన్ని ఏమంటాము అంటే బై వ్యారియంట్ సిస్టమ్ వాట్ హియర్ బై వ్యారియంట్ సిస్టమ్ సో బై వ్యారియంట్ సిస్టమ్ అంటే వీ కెన్ చేంజ్ టూ వ్యారియబుల్స్ టూ వేరేబుల్స్ ని ఫ్రీ గా వదిలేయచ్చు అప్పుడైనా ఆ టూ వేరేబుల్స్ ని మనం ఫ్రీ గా వదిలేసినా అక్కడ జనరల్ గా సాలిడ్ సాలిడ్ ఏ ఉంటది లిక్విడ్ లిక్విడ్ ఏ ఉంటది గ్యాస్ గ్యాస్ ఏ ఉంటది బట్ డెఫినేషన్ ప్రకారంగా చెప్పుకోవాలనుకుంటే ద మినిమం నంబర్ ఆఫ్ వేరేబుల్స్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు ఇండికేట్ ఏ పార్టిక్యులర్ సిస్టం సో ఈ సాలిడ్ ఫేస్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఇది లిక్విడ్ ఫేస్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఇది గ్యాసెస్ ఫేస్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే వి నీడ్ టూ వేరేబుల్స్ సో ఒకటి ప్రెషర్ ఒకటి టెంపరేచర్ అంతే కదా ఈ పాయింట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఎట్లా ఇటు పక్కన టెంపరేచర్ ఉంది ఇటు పక్కన ప్రెషర్ ఉంది ఇటు పక్కన టెంపరేచర్ ఉంది సో టూ వేరియబుల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు డిస్క్రైబ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ సిస్టమ్ నౌ లెట్ అస్ సి అట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ పాయింట్ సో ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ లెట్ అస్ టేక్ ఏ పాయింట్ హియర్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకుందాం సో ఈ పాయింట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆ కరవ్ మీద ఆ పాయింట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనుకున్నాం సో ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిస్క్రైబ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ పాయింట్ అండ్ దిస్ కరవ్ సో ఇఫ్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏ ప్రెషర్ ఇక్కడ ఒక ప్రెషర్ ఉంది నాన్న అక్కడే కాకుండా ఇక్కడ తీసుకోండి లెట్ అస్ టేక్ ఏ పాయింట్ హియర్ ఈ పాయింట్ తీసుకోండి సో లెట్ అస్ టేక్ ఏ పాయింట్ హియర్ ఈ పాయింట్ ని మనం డిస్క్రైబ్ చేయాలి ఎందుకు ఆ పాయింట్ దగ్గర ఏముందా ఆ పాయింట్ దగ్గర అక్కడ సాలిడ్ ఉంది సాలిడ్ ఉంది దీస్ ఆర్ ద ఐస్ క్రిస్టల్స్ ఐస్ క్రిస్టల్స్ అండ్ నౌ వాటర్ కూడా ఉంది సో వాటర్ మాలిక్యూల్ కూడా ఉంది అక్కడ సాలిడ్ ఉంది అండ్ లిక్విడ్ ఉంది సో సాలిడ్ ఉంది లిక్విడ్ ఉంది బోత్ ఆర్ దేర్ దే ఆర్ ఇన్ ఎక్విలిబ్రియం సో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆ పాయింట్ ఈ సిస్టమ్ ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఏది అందులో సాలిడ్ ఉండాలి లిక్విడ్ ఉండాలి సో అలాంటప్పుడు సాలిడ్ ఉండాలి లిక్విడ్ ఉండాలి ఆ రెండు ఉండే ఈక్విలిబ్రియాన్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మినిమం రిక్వైర్డ్ నంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ సో మినిమం ఎన్ని ఎన్ని నంబర్ కావాలన్న ఎన్ని నంబర్ అంటే ఎన్ని ఎన్ని కావాలన్న టోటల్ ఒకటి టెంపరేచర్ ఒకటి ప్రెజర్ ఇప్పుడు జీరో డిగ్రీస్ ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ వన్ అట్మాస్ఫేరిక్ ప్రెజర్ సో ఈ పాయింట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి వన్ అట్మాస్ఫేరిక్ ప్రెజర్ అండ్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇవి రెండు చెప్తే మనకు ఈ పాయింట్ వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్ గా కానీ కానీ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అంటే ఏంటి ద మినిమం నంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ దాట్ కెన్ బి యూజ్ టు డిస్క్రైబ్ ఏ పర్టికులర్ సిస్టమ్ మినిమం ఎన్ని కావాలి ఎన్ని కావాలి అంటే టోటల్ గా రెండు కావాలి ఒకటి ప్రెషర్ ఒకటి టెంపరేచర్ ఈ రెండు ఉంటే మనకు తెలిసిపోతుంది కానీ మినిమం నంబర్ అన్నాడు మినిమం అంటే ఎన్ని కావాలి అంటే ఒకటి చెప్తే సరిపోదా సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు వన్ అట్మాస్ఫియరిక్ అని చెప్పినాం సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఇది జీరో డిగ్రీస్ అన్నట్టే కదా అని చెప్తే ఎన్ని చెప్పకుంటే ఏంటి అంతే కదా చెప్పినా చెప్పకున్నా ఒకటే కదా సో ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ హియర్ సో అన్ దిస్ పర్టికులర్ లైన్ మనం ఆ లైన్ లైన్ మీద చూస్తున్నాం ఈచ్ లైన్ ఈ లైన్ మీద ఈ పాయింట్ ఉంది నాన్న ఈ పాయింట్ మీద టెంపరేచర్ చెప్పినాం అనుకో ప్రెషర్ చెప్పినట్టే కదా చెప్తే ఎందుకు చెప్పకుండా ఏంటి ఈ పాయింట్ దగ్గర తీసుకున్నాం అనుకోండి ప్రెషర్ చెప్పినాం అనుకోండి ఇఫ్ యూఆర్ ఎక్స్ ఇఫ్ యూ నో ద ప్రెషర్ వాల్యూ యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ ద టెంపరేచర్ వాల్యూ ఇఫ్ యూ నో ద టెంపరేచర్ వాల్యూ హియర్ యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ ద ప్రెషర్ వాల్యూ అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎట్ ఈచ్ పాయింట్ ఒకటి చెప్తే చాలు రెండో అవసరం లేదు అర్థమైతే నాన్న సో ఇక్కడ ద మినిమం నంబర్ ద మినిమం రిక్వైర్డ్ నంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ దాట్ కెన్ బి యూజ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏ పర్టికులర్ సిస్టమ్ దట్ ఈస్ వన్ మినిమం ఒకటి సరిపోతుంది నాన్న అర్థమైతుంది కదా సో యాక్చువల్ గా రెండు ఉంటాయి రెండు వేరియబుల్స్ దాట్ కెన్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ టు స్టేట్ ఆఫ్ పర్టికులర్ ఇంక్విబ్రియం బట్ కానీ అక్కడ ఒకటి సరిపోతుంది రెండు అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ ఒకటి చెప్పినాం
బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ సిస్టమ్ ఈ కరువు మీద తీసుకుంటే అన్ దిస్ పర్టికులర్ కరువు ఈ కరువు మీద అవసరం లేదు టెంపరేచర్ తెలిసింది అనుకో ప్రెజర్ తెలిసినట్టే ప్రెజర్ తెలిసింది అనుకో టెంపరేచర్ తెలిసినట్టే ఏదో ఒకటి వాట్ ఎవర్ మే బి ఏది తెలిసినా ఇంకోటి ఆటోమేటిక్ గా తెలుస్తుంది సో మినిమం నంబర్ రిక్వైర్డ్ వేరియబుల్స్ ఎంత అంటే వన్ అది ఈజీగా మీకు కనిపిస్తుంది బట్ బై యూజింగ్ ద ఫార్ములా వీ కెన్ ఈజీలీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఈస్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి మైనస్ పి ప్లస్ టూ అది క్యాల్కులేట్ చేద్దాం సో నంబర్ ఆఫ్ కాంపనెంట్స్ ఎన్ని వన్ ఎన్ని ఫేసులు ఉన్నాయి ఎన్ని ఫేసులు ఉన్నాయి నాన్న ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ దాంట్లో ఎన్ని ఫేసులు ఉన్నాయి దట్ ఈస్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి మైనస్ పి ప్లస్ టూ అండ్ దెన్ నంబర్ ఆఫ్ కాంపనెంట్స్ ఆర్ వన్ ఎన్ని ఫేసులు ఉన్నాయి ఎన్ని ఫేసులు ఉన్నాయి నాన్న కరువు మీద సాలిడ్ ఉంది లిక్విడ్ ఉంది కరు మొత్తం సాలిడ్ ఉంటుంది లిక్విడ్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ టూ ఫేసెస్ హియర్ దెన్ టూ హియర్ దెన్ వన్ మైనస్ టూ హియర్ ప్లస్ టూ మైనస్ టూ ఇదర్ బోత్ ఆర్ క్యాన్సర్ దెన్ హియర్ వన్ మైనస్ జీరో టోటల్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ హియర్ దట్ ఈస్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఈస్ వన్ హియర్ అంటే ఒక దాన్ని మనం మార్చుకోవచ్చు ఒక దాన్ని ఫ్రీగా వదిలేయచ్చు ఆ కరువు మీద ఎందుకంటే ఇంకోటి ఆటోమేటిక్ గా ఫిక్స్ అవుతుంది ఒకటి నువ్వు జరిపినా అంటే ఇంకోటి ఆటోమేటిక్ గా జరిగినట్టే కదా నా ప్రజలు జరిగిందంటే ఆ కరువు మీద ఆటోమేటిక్ గా టెంపరేచర్ కూడా జరిగినట్టే సో ఒకటి తెలిస్తే ఇంకోటి ఆటోమేటిక్ గా తెలుస్తుంది సో హియర్ ఎట్ దిస్ ఈచ్ లైన్ ఈచ్ కరువు ఇక్కడ గాని ఇక్కడ గాని ఈచ్ కరువు రిమెంబర్ దిస్ ఈ కరువు దగ్గర డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ వన్ నే ఈ కరువు దగ్గర డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ వన్ నే ఈ కరువు దగ్గర డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ వన్ నే బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ ఏరియాస్ ఏరియాస్ ద డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఇస్ టూ హియర్ అది మనకు తెలిసిందే నవ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్ ఈ పాయింట్ దగ్గర చూడండి ఈ పాయింట్ దగ్గర చూడండి సో ఆ పాయింట్ దగ్గర ఒకసారి చూడండి సో ఆ పాయింట్ దగ్గర అంటే ముందు ఆ పాయింట్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎలా క్యాలకులేట్ చేస్తారు ఏముందన్న ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ మైనస్ పి ప్లస్ టూ సో త్రీ మైనస్ పి ఇక్కడ ఎన్ని ఫేసులు ఉన్నాయన్న ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇటు పక్కన లిక్విడ్ ఉంది ఇటు పక్కన గ్యాస్ ఉంది ఇటు పక్కన సాలిడ్ ఉంది మొత్తం ఎన్ని ఫేసులు ఉన్నాయి మూడు ఉన్నాయి సో త్రీ మైనస్ త్రీ ప్లస్ టూ దట్ ఈస్ త్రీ మైనస్ త్రీ సో త్రీ మైనస్ సారీ ఒక్క నిమిషం రాంగ్ యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి మైనస్ పి ప్లస్ టూ సో నంబర్ ఆఫ్ కాంపనెంట్స్ విచ్ ఈస్ వన్ అండ్ ఫేసెస్ ఆర్ త్రీ ఫేసెస్ ఆర్ దేర్ హియర్ విచ్ ఈస్ లిక్విడ్ అండ్ విచ్ ఈస్ గ్యాస్ హియర్ అండ్ విచ్ ఈస్ సాలిడ్ హియర్ వన్ మైనస్ త్రీ ప్లస్ టూ అండ్ వన్ మైనస్ త్రీ విచ్ ఈస్ మైనస్ టూ ప్లస్ టూ టోటల్ విచ్ ఈస్ జీరో దెన్ హియర్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఇన్ వ్యారియంట్ సిస్టమ్ ఆర్ నాన్ వ్యారియంట్ సిస్టమ్ ఆర్ జీరో వ్యారియంట్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటో చూడమ్మ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర చూసుకోండి సో ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మినిమం నంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఎన్ని కావాలి సో ఈ పాయింట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఏం అవసరం లేదు అది ఫిక్స్డ్ వాల్యూ నాన్న ఇది మారేది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఈ పాయింట్ ని మళ్ళీ కొత్తగా ఇంకొకటి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు దీని వాల్యూ ఎంత తెలుసా ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఎంఎం హెచ్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అండ్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో సెవెన్ ఫైవ్ ఇట్ ఈస్ అ టెంపరేచర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రెషర్ దాన్ని నువ్వు కనుక్కోవడానికి దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఇంకొకటి ఏం అవసరం లేదు దట్ ఈస్ జీరో దానికి పెద్దగా ఇంకేం అవసరం లేదు ఎందుకంటే అది ఫిక్స్డ్ వాల్యూ అది మారదు అర్థమైతే నాన్న లేదా మామూలుగా మనం చెప్పుకున్నాం డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ జీరో అంటాం సో డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఫ్రీగా అక్కడ ఎన్నో వదిలేయాలి జీరో ఒకటి కూడా వదిలేయద్దు నా ఒకటి కూడా వదిలేయద్దు ఎందుకు అంటే ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర తీసుకున్నాం సో ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర తీసుకున్నాం మనం ఉదాహరణకి టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసినాం ఏమైతుంది సో ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు గ్యాస్ ఎస్టేట్ టెంపరేచర్ ఒకవేళ తగ్గించినాం అనుకోండి యూ విల్ గెట్ ఏ సాలిడ్ స్టేట్ లేదు ఉదాహరణ ప్రెజర్ పెంచినాం అనుకోండి యూ విల్ గెట్ ఏ లిక్విడ్ హియర్ సో ప్రెజర్ ని తగ్గించినాం అనుకో యూ విల్ గెట్ అగైన్ గ్యాస్ ఎస్ ఫేస్ అంటే మనం ప్రెజర్ ని పెంచవద్దు టెంపరేచర్ ని పెంచవద్దు తగ్గించద్దు ఏం చేయొద్దు సో అంటే ఫ్రీగా దేన్ని వదిలేయకూడదు సో దేన్ని వదిలేయకూడదు అంటే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అర్థమైతే నాన్న సో డెఫినేషన్ ప్రకారంగా అర్థం చేసుకున్నా అంటే నార్మల్ గా అయినా మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది సో మనం ఇలా డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ క్యాలకులేషన్ చేస్తాం సో డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ క్యాలకులేషన్ ఇలా చేస్తాం అది అందరికి తెలుసు మీ బుక్స్ లో కూడా చాలా ఉంటుంది బట్
where the pressure is one atmospheric pressure and at, at this particular pressure the liquid which is converted into vapors so liquid anadi vapor ga convert avutundi liquid anadi gas ga convert avutundi so let us take a liquid like this so manam first the liquid set iskunnam so this is completely liquid so idantha liquid molecule and it is forming vapors so vapors eppudu form avutundi ante at 100 degree celsius so 100 degree celsius dagara form avutundi ante 100 degrees dagara form avutundi ante 100 degrees is a boiling point ante kada na so boiling point ante the point at which boiling will start ante but pressure entha mara appudu appudu a time la pressure pressure is fixed that is one atmospheric pressure one atmospheric pressure dagara dani boiling point anedi 100 degree celsius water yokka boiling point entha ante 100 degrees ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా దాని ప్రెజర్ వన్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజరే ఉంటది సో ఇక్కడ మనకు వన్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ ఉంది కదా అన్న ఈ పర్టికులర్ వన్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ దగ్గర ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ విచ్ ఈస్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అది ఎప్పుడు మారదు అది ఎప్పుడు మారదు బట్ ఎప్పుడు మారుతుంది మరి హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఎప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఏ ఉంటుందా సో వాటర్ యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఎప్పుడు ఉంటుందా సో ఈ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఈజ్ ఓన్లీ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద వాటర్ it each at every every pressure so eppudu kuda 100 degrees temperature untada ante chinna appudu naaku kuda doubt undedi eppudu kuda 100 degrees e untada maarada 120 130 eppudu raada 60 raada 70 raada and doubt vacchedi but actually the boiling point can change change avachu manam boiling point ni maarchochu 100 degrees kuda maarchochu ela maarustam mari ela maarustam ante em ledhu chudali so idi mana boiling point ee point ante kada So at, at one atmospheric pressure, the boiling point which is 100 degrees Celsius. So then it changes. Change and change and change. This line is what we call it. It is the same thing. It is the same thing. So it is the same thing. It is the same thing. So it is the same thing. So what is the same thing? So it is the same thing. So it is the same thing. The pressure increases. So it is the same thing. The temperature increases. That is it. So whenever moving towards you like this. It is the right side of the moon. And then the other way it is. ఇటు పైకి ప్రెజర్ మూవ్ అవుతుంది ఇటు టెంపరేచర్ కూడా మూవ్ అవుతుంది అంటే అర్థం చేసుకోండి ఇఫ్ యూఆర్ ఇంక్రీజింగ్ దట్ ప్రెజర్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్ హియర్ అంటే అర్థం చేసుకోండి హియర్ ద ప్రెజర్ విచ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ రిలేజన్ విత్ ద టెంపరేచర్ అది ఏ టెంపరేచర్ బాయిలింగ్ టెంపరేచర్ అది కూడా మర్చిపోవద్దు సో బాయిలింగ్ టెంపరేచర్ సో జనరలీ ద ప్రెజర్ విచ్ ఈస్ డైరెక్ట్ రిలేషన్ విత్ ద టెంపరేచర్ సో ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర when we increase the pressure so pressure increase chesthe boiling point kuda increase avutadi ani so ipudu udaharanaku ee particular point dagara teeskundam so slow ga pressure ikkada entha undi one atmospheric pressure undi so let us take we are increasing five atmospheric pressure so five atmospheric pressure dagara emaindi appudu boiling point entha undi check cheyandi so if you see the boiling point here so the boiling point the value of boiling point here here it will be like this so boiling point ikkada vachesariki let us take it is 150 and 160 degrees and point here the boiling point which is increased so why it is increasing here here the, the graph the line which is the boiling point curve you can easily observe here this will increases like this that means here pressure which is directly relation with the temperature adi enduku mari why it is like this because a line akkada cheppinde graph atla antara so graph akkada unnanduku pressure increase chese temperature an kaakunda manaku natural ga kuda manaku ardham avutundi so ela ardham avutundi ante when we take manam simple ga udaharanaki water teskunnam manam so water teskunnam so manam water teskunnam ikkada kuda two type two cases teskunnam let us take two cases ikkada kuda water teskunnam so two bigger two vessels teskunnam ikkada oka vessel ikkada oka vessel teskunnam so idemo open open lid pettunnam lid em ledhi okay na paina moodha ledhi so deeniki ippudu deeniki emo moodha pettam manam oka lid pettam so a cap which is which is used here so cap ettam ante dan ardham enti nana ante ee vapors pai ki pokunda akkade unchutunnam that means here increasing the pressure so we are the pressure which is high pressure ante kada nana so here high pressure so pressure is increase here but ikkade enti open abhi a vessel anadi open nana open ante manaku moodha ledhu so pressure anadi ledhu so that is low pressure low pressure so what happens here ఇప్పుడు వాటర్ అనేది తీసుకున్నాం సో దీన్ని ఇప్పుడు బాయిల్ చేస్తాం ఇది తొందర బాయిల్ అవుతుందా ఇది తొందర బాయిల్ అవుతుందా సో ఏది తొందర బాయిల్ అవుతుంది ఏది ఫాస్ట్ గా మనకు వాటర్ హీట్ అవుతాయి ఇదా ఇదా ఏది ఫాస్ట్ గా అయితే నాన్న 
So, I easy to do that. This is 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 the first one is easier for me. And then, in the farm, I think I'm So there is the pressure is which is very less. Financial pressure is less. So financial pressure is less. So automatically, the papers are easy to escape. So the papers are easy for me. So at low pressure, so remember that. At low pressure, the papers are increased. So papers are not equal. But in case of this, when we are using a Cap of a little and use this to know. So the lead use this to know one day. Here the pressure we are using, pressure we are increasing. So pressure increases now. We have a sunny at all, Marie. Pike by Akadam together. So Pike in Lapu Mali Akada Apesuna. So Pike in Akada Apesuna one day. Here the vapors, whatever the vapors which are generated here, I will Mali liquid in the Jessie Mali Kimiki Alane Pardena. So vapors say to escape our little. So under liquid man of easing a vapors raw and Adamatan. So here, whenever we are increasing the pressure, pressure increases. Then, after the boiling chair, that means the temperature, man, that means the echo cover. Sorry for that matter. So pressure, which is directly relation with the temperature, that is the boiling temperature. So boiling temperature generally the required temperature, which is more. And then the vapor chair, that means the echo cover. And then the other entity, and then if the water 100 degrees, that means man, that boil, that means if the 100 degrees, that means cow. You could have 130 degrees, 150 degrees Celsius. The gara we boil out of starting. You could have fine pressure with this number. So, fine pressure increase the other one. Vapors escape out on Lady Avati. So, generally, the required boiling point here, which is more here. So, all of me can then all and the other my then a graph alarm with the leg put up and gather. So, me can then also name the end day the pressure which is directly relation with the boiling temperature. So, boiling. Temperature. So this, which you can also study in the gas loss. So gas loss, you know, anti gas loss, you know, anti gas loss, anti na. So first thing we tell you, the ideal gas loss. What are the gas gas loss? That is boils la, boils la, Charles la, and what what other loss? Avogadro loss, Avogadro. Next another one is gay lozaic la. So there is also another la. So what is Boyle's law here? Boyle's law in Japan. So Boyle's law that is V is inverse relation with the pressure. So value which is inverse relation with the pressure. Charles law in Japan. V is directly relation with the temperature. V is directly relation with the temperature. And Avogadro in Japan. V is directly relation with the number of moles. And then Gale Zeit law. So this will explain us. P is <coughs> so P is directly relation with the Temperature. It means already gas last no chowder gula. So P is directly relation with the temperature. So this point mana karthan gawale. So pressure which is directly relation with the temperature. This is always. Ye padhi na maile. So you must understand that the liquid which is vaporized. So liquid ani vaporized hote the ani boiling under. So generally the boiling point required boiling point which is more when we are increasing that. Pressure. So, our point is that we have applications. So, we have applications. Let us take a simple rice cooker. So, we have to make a rice cooker. So, we have to make a chicken and rice cooker. We have to make a rice cooker. We have to make a rice cooker. We have to make a pressure cooker. So, what is pressure cooker? So, pressure cooker is not a pressure cooker. So, pressure is not a pressure cooker. So, pressure is not a pressure cooker. So, mampu juga mana kerana nak kari, ini adalah papu nak pun. Papu dah hari ni, okah water, mana water lah yang senang. So, papu ada ni 100 degree, mana water ada ni 100 degree sahaja orang tu. So, mampu juga okah vessel diskunam. So, let us take a vessel. So, simple ke first stage ni dah mana? Let us take a vessel, okah vessel diskunam. So, okah vessel diskunam ni mampu juga ini okah papu, mampu juga ini adalah kain papu yang senang pun ada. So, we are using the water, and this is open, open ni betul mana? So, and next. इनको कड़े इन्वेस्ट ना मोड़ दे प्रेजर कुकर देश को ना सो प्रेजर कुकर देश को ना सो हियर हाईली प्रेजर विच इज हियर सो हाईली टू मच प्रेजर उन्नत है ऐने कड़ा देश को उन्नत ना ना अंडे जुड़ा नहीं सो हियर व्हाट हैपेंस हियर माना को इधर कड़ा तो उन्नत रुकता इकड़ तो उन्नत रुकता अंडे डेफिनेटली प्रेजर so, here we have open, which is at low pressure. 
సో లో ప్రెజర్ అంటే ఏంది నాన్న సో లో ప్రెజర్ అంటే ఏంటి లో బాయిలింగ్ పాయింట్ సో బాయిలింగ్ పాయింట్ ఏముంటుంది నాన్న తక్కువ అయిపోతుంది సో బాయిలింగ్ పాయింట్ తక్కువ అయింది అంటే లెట్ అస్ టేక్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ ద వాటర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ విచ్ ఈస్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఓన్లీ సో ఇట్ లో ప్రెజర్ సో ఏం ప్రెజర్ ఏం లేదు సో హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ దగ్గర సో ఇక్కడ ఏంటి నాన్న బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎంత ఉంది విత్ ద ప్రెజర్ కుక్కర్ లా హై టూ మచ్ ప్రెజర్ అప్లై చేస్తుంది సో లెట్ అస్ టేక్ టూ మచ్ ప్రెజర్ అప్లై చేసిన తర్వాత ద హియర్ ద ప్రెజర్ విచ్ ఈస్ హై ప్రెజర్ సో హై ప్రెజర్ అంటే ద రిక్వైర్డ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ విచ్ ఈస్ మోర్ హియర్ సో లెట్ అస్ టేక్ ఇట్ ఈస్ టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ సో టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ దీని బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇక్కడ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ ఎంత హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ సో వాటర్ యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ సో ఈ పప్పు ఇక్కడ ఎందుకు ఎక్కువ ఉడుకుతుంది అంటే సో వాటర్ అనేది ఎక్కువ సేపు ఉంటది ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్కువ సేపు ఉండదు సో మామూలుగా ఓపెన్ ఓపెన్ పెట్టినాం కదా నాన్న సో మీరు హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ కాగానే వాటర్ ఏమవుతుంది వేపర్ అయిపోయి ఈజీగా ఎస్కేప్ అవుతుంది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది ఆ పప్పు మీకు ఉడకదు బట్ ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ వచ్చేదా అసలు వేపరే కాదు సో హియర్ ఇక్కడ మనకు టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ వచ్చేదాకా అసలు కంప్లీట్ గా నీకు వేపరే రాదు కంప్లీట్ గా వాటర్ ఆల్వేస్ ఎప్పుడు కూడా వాటర్ అదే లిక్విడ్ ఫేజ్ లోనే ఉంటది సో ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ లిక్విడ్ ఫేజ్ ఉంది ఎప్పుడు టూ ఎప్పుడైతే టూ హండ్రెడ్ కి వస్తుందో అప్పుడు వేపర్ అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ బాయిలింగ్ పాయింట్ టూ హండ్రెడ్ కదా ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ హండ్రెడ్ ఏ కదా సో జనరల్ గా లిక్విడ్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ రాగానే వేపరైజ్ అయిపోతుంది తొందర వాటర్ ఎగిరిపోతాయి ఆ పప్పు అనేది తొందర ఉడకదు ఇక్కడ బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హియర్ ఇట్ హై ప్రెజర్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ విచ్ ఈస్ టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ సో టూ హండ్రెడ్ వచ్చేదాకా వాటర్ అలానే ఉంటది సో అందుకే ఈజీగా ఉడుకుతుంది సో జనరల్ గా ఇలా తీసుకుంటాం సో ప్రెజర్ కుక్కర్ గాని లైక్ మెనీ సో మెనీ ఆఫ్ ద ఎక్విప్మెంట్స్ ఆర్ యూజ్ యాజ్ ఏ హై ప్రెజర్ హై ప్రెజర్ తీసుకోవడం వల్ల మనం బాయిలింగ్ పాయింట్ ని బాయిలింగ్ పాయింట్ ని మనం పెంచవచ్చు అనమాట సో ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి లైక్ లో బాయిలింగ్ పాయింట్ ఎవరు శ్రీకరణం తీసుకోండి పైన టాప్ లో తీసుకోండి సో జనరలీ టాప్ ఆఫ్ ద జనరలీ హై ఇన్ హయ్యర్ రీజియన్స్ సో హయ్యర్ రీజియన్ లో తీసుకుంటే ద ప్రెజర్ ద ప్రెజర్ విచ్ ఈస్ వెరీ లో సో జనరల్ గా హయ్యర్ రీజియన్ లో మనకు వెరీ వెరీ లో ప్రెజర్ ఉంటుంది అన్న చాలా తక్కువ ప్రెజర్ ఉంటుంది సో చాలా తక్కువ ప్రెజర్ ఎందుకు ఉంటది ఎందుకంటే అక్కడ ఏం ఉండదు కదా నా మీకు ఆల్రెడీ చెప్పిన ఎట్టు పైనకి వెళ్ళిన కొద్ది మనకు స్టాటోస్పియర్ ట్రోపోస్పియర్ మీసోస్పియర్ సో ఇవన్నీ నాన్న పైకి వెళ్ళిన కొద్ది ఏర్ యొక్క ప్రెజర్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఎందుకు కిందికి వచ్చిన కొద్ది పైన లేయర్లు ఉంటాయి కదా నాన్న ట్రోపోస్పియర్ స్టాటోస్పియర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా మీసోస్పియర్ ఇవన్నీ పైన ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఉండడం వలన కిందికి వచ్చే కొద్ది టూ మచ్ ప్రెజర్ ఉంటది ఈ లేయర్ ఈ లేయర్ ఈ అన్ని లేయర్స్ మొత్తం ఈ కిందోని మీద పడుతుంది అంతే కదా నాన్న సో ఈ కిందోని మీద ఎక్కువ ప్రెజర్ పడుతుంది మెన్ ఎవర్ వీఆర్ యూజింగ్ మెన్ ఎవర్ వీ హ్యావింగ్ దిస్ త్రీ అబౌ లేయర్స్ సో అందుకని మనకి ఇక్కడ ప్రెజర్ అనేది టూ మచ్ ఉంటది సో పైకి వెళ్ళిన కొద్ది ఇన్ని లేయర్స్ ఉండదు కాబట్టి ద ప్రెజర్ విచ్ ఈస్ డిక్రీస్ హియర్ సో జనరలీ ఎట్ హయ్యర్ ఆటిట్యూడ్స్ సో హయ్యర్ వెళ్ళిన కొద్ది పైకి వెళ్ళిన కొద్ది జనరలీ యూఆర్ హ్యావింగ్ లో ప్రెజర్ సో చాలా తక్కువ ప్రెజర్ ఉంటుంది నాన్న అందుకే హిమాలయ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత చాలా చాలా తక్కువ ప్రెజర్ ఉంటది సో చాలా తక్కువ ప్రెజర్ ఉంటే ఏంది నాన్న సో లో ప్రెజర్ సో లో ప్రెజర్ ఉంటే ద రిక్వైర్డ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ విచ్ ఈస్ వెరీ లో బాయిలింగ్ పాయింట్ లో బాయిలింగ్ పాయింట్ అంతే నాన్న సో అక్కడ ఏంటంటే వాటర్ యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఉండదు సో వాటర్ యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ విచ్ ఈస్ లెస్ దాన్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ చాలా తక్కువ ఉంటది లైక్ ఐ థింక్ హిమాలయస్ దగ్గర సంథింగ్ ఒక రీజన్ ఉన్నది దర్ దర్ ద రీజన్ నన్ను పేరు నాకు కూడా గుర్తులేదు బట్ ద రీజియన్ వేర్ ద వాటర్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ విచ్ ఈస్ ఓన్లీ సెవెంటీ వన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ సో ఇంత తక్కువలోనే అక్కడ బాయిల్ అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది నాన్న ఎందుకు అంటే అది ద ప్రెజర్ విచ్ ఈస్ వెరీ లో హియర్ అక్కడ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ చాలా తక్కువ సో అందుకే మనకు హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ కంటే చాలా తక్కువ అయిపోతుంది అండ్ ఇట్ లోయర్ ఆటిట్యూడ్స్ కిందికి వెళ్ళాం అనుకోండి సో మీకు ఇప్పుడే చెప్పిన పై నుంచి కిందికి వచ్చిన కొద్ది సో పై నుంచి కిందికి వచ్చిన కొద్ది ద ప్రెజర్ విచ్ ఈస్ ఇంక్రీస్ హియర్ ఎందుకంటే పైన ఒక లేయర్ కింద ఒక లేయర్ ఇట్లా లేయర్స్ మొత్తం ఇలా కిందికి వస్తున్నాయి అన్న ఏర్ య
that is pressure which is directly relation with the temperature ante kada na pressure is directly relation with the temperature so pressure increase chesthe temperature boiling temperature kuda perugutadi so pressure tagiste temperature kuda tagipothadi then so next ide ide mana ee curve so curve oka meaning adi so ee curve mana boiling point yokka curve na anedi so ee curve first zero first ikkada zero degrees dagara chudam so ee point tara chudam so first 100 degrees yokka then boiling point so but increase chesthe increase chesthe the pressure increase chesthe completely ee stage alane untadi liquid gas alane equilibrium ga untadi eppada daga equilibrium untadi ante ikkada varaku untadi so what is the point here ee point 374 undi so at 374 degrees this is the maximum temperature at which the liquid phase will exist liquid unde ikkada varage na ya din tarvata nu enta pressure anna apply chey adi gases phase lone undipothadi so enta pressure apply chesina adi gases phase lone untadi na అంటే అర్థం చేసుకోండి సో కంప్లీట్ అక్కడ గ్యాసెస్ ఫేజ్ లోనే ఉండిపోతుంది ఎందుకంటే అక్కడికి అది టెంపరేచర్ టూ మచ్ టెంపరేచర్ అయిపోయింది సో త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ ఇస్ ద మాక్సిమం టెంపరేచర్ అక్కడికి కంప్లీట్ గా లిక్విడ్ ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్ గా గ్యాసెస్ ఫేజ్ కి వెళ్ళిపోతుంది అని సో దాన్నే మనం ఏమంటాము అంటే క్రిటికల్ టెంపరేచర్ అంటాం సో దాన్ని ఏమంటాము అంటే క్రిటికల్ టెంపరేచర్ అంటాం సో ఈ ప్రెజర్ ని ఇక్కడ ఉండే ప్రెజర్ ని ఏమంటాము అంటే క్రిటికల్ ప్రెజర్ అంటాం ఇక్కడ ఇక్కడ సో దిస్ పాయింట్ and this point so ee rendi ni em antamu ante critical critical pressure critical pressure or critical temperature so critical temperature and so critical temperature and pressure they are the maximum pressure values or maximum temperature values there it exist only gaseous phase so that is the boiling point curve idi mana ee curve cheptanu anna ee curve gurinchi adi next let us see this another curve ipudu ee curve gurinchi chudam so let ee curve mottam ippada daaka idi boiling point now let us talk about this curve and this curve inka ee mood curves kuda chudam each curve meek ardham kavali pratyekka curve meek ardham kavali so let us take this curve ee curve kuda ardham chesukondi so ee curve meaning enti nana so here the curve if you take the graph graph isukunte idi koncham different undi nana graph itla undi graph ante endi nana idi reverse undi idi సో రివర్స్ ఉంది ఇది అంటే ఏందో చూద్దాం సో బాయిలింగ్ పాయింట్ తీసుకుంటే మన ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే బాయిలింగ్ పాయింట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది దట్ ఈస్ దిస్ కరు ఆ కరువు చెప్పేది అది బట్ వాట్ ఈస్ దిస్ కరు అసలు ఈ కరువు ఏంటి ఫస్ట్ ఆ కరువు ఏంటి నాన్న ఈ కరువు దిస్ కరు విచ్ ఈస్ మెల్టింగ్ పాయింట్ కరు ఆర్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ కరు ఏదైనా అనవచ్చు నాన్న సో మెల్టింగ్ పాయింట్ అనవచ్చు ఫ్రీజింగ్ అనవచ్చు ఎందుకంటే ఆ రెండు సేమే కదా నాన్న సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్ వస్తే సాలిడ్ నుంచి లిక్విడ్ వస్తే దాన్ని మెల్టింగ్ పాయింట్ అంటారు లిక్విడ్ నుంచి సాలిడ్ వస్తే దాన్ని ఫ్రీజింగ్ అంటున్నాం సో జనరలీ సో ఇఫ్ ఇఫ్ సాలిడ్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ టు లిక్విడ్ ఆర్ లిక్విడ్ ఈస్ మూవింగ్ టు సాలిడ్ ద కర్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ మెల్టింగ్ పాయింట్ కర్ ఆర్ ఫ్రీజింగ్ కర్ మనం ఎక్కువ ఫ్రీజింగ్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం మనం ఇక్కడ మెల్టింగ్ అవసరం లేదు బట్ పోత్ ఆర్ సేమ్ హియర్ సో ప్రాసెస్ వేరు బట్ రెండు ఒకటే కర్ ఉన్నాం సో లెట్ ఎస్ సి వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కర్ సో ఈ పాయింట్ ఒకసారి చూద్దాం సో లెట్ ఎస్ టేక్ ఎ పాయింట్ హియర్ ఇక్కడ ఇక్కడ పాయింట్ తీసుకున్నాం ఈ పాయింట్ తీసుకున్నాం సో వాట్ వాట్ యాక్చువల్లీ ద పాయింట్ హియర్ మనం ఏం చేస్తున్నామో చూడండి సో లెట్ ఎస్ టేక్ అ ప్రెజర్ హియర్ సో ఇక్కడ కాకుండా ఇక్కడ తీసుకున్నాం మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది హియర్ విచ్ ఈస్ జీరో హియర్ హియర్ వన్ అట్మాస్ఫియర్ సో లెట్ ఎస్ టేక్ ద ప్రెజర్ వాల్యూ విచ్ ఈస్ వన్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ అండ్ దట్ ఈస్ జీరో జీరో నా జీరో టెంపరేచర్ దట్ మీన్స్ let let us take a vessel oka vessel isukuntunam andaro em undana andaro solid undali liquid undali ante ga nana ikkada ikkada meeku chudochu ikkada ee point dagar em unnadi there exists a equilibrium with a solid and a liquid ante ga nana so manam ipudu oka karu teskoni oka karu teskoni and we are we are we are taking solid and akada solid undi and atlane ikkada liquid kuda undi so let us take సో ఇక్కడ సాలిడ్ తీసుకున్నాను లెట్ ఎస్ టేక్ సాలిడ్ క్రిస్టల్స్ అనుకోండి ఇవి సాలిడ్ క్రిస్టల్ అనుకోండి అండ్ సో ఇక్కడ ఇక్కడ మొత్తం ఐస్ అనుకోండి వాటర్ వాటర్ అనుకోండి సో దిస్ ఈస్ ద లిక్విడ్ ఫేస్ దిస్ ఈస్ ద లిక్విడ్ ఫేస్ అండ్ దిస్ ఈస్ అవర్ సాలిడ్ ఫేస్ సో సాలిడ్ లిక్విడ్ రెండు ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్నాయి నాన్న ఈ పర్టికులర్ కరువు మీద సో ఈ కర్ ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర తీసుకున్నాం సో లెట్ ఎస్ టేక్ దట్ పర్టికులర్ పాయింట్ హియర్ సో 
ఆ పాయింట్ దగ్గర అబ్జర్వ్ చేయనా సో ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ దగ్గర మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే సో ఆ పాయింట్ ని మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామో చూడండి సో సో చూడండి సో ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ దగ్గర మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే సో ఈ పాయింట్ దగ్గర తీసుకున్నాం ఇప్పుడు వెజల్ తీసుకున్నాం దానిలో సాలిడ్ ఉంది లిక్విడ్ ఉంది సో వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ డౌన్వర్డ్స్ లైక్ దిస్ సో ఇలా కిందికి వస్తున్నాం నాన్న ఇలా కిందికి వస్తున్నాం సో అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఇటు వస్తున్నాం అంటే ఈ పర్టికులర్ ఈ పర్టికులర్ రీజన్ దగ్గర వాట్ ఈస్ అెంపరేచర్ హియర్ జీరో డిగ్రీస్ సో వాట్ ఈస్ అ ప్రెజర్ హియర్ దట్ ఈస్ వన్ అట్మాస్ఫేరిక్ ప్రెజర్ సో ఇక్కడ కొంచెం ప్రెజర్ యూజ్ చేస్తాం నాన్న ఎంత వన్ అట్మాస్ఫేరిక్ ప్రెజర్ సో ద ప్రెజర్ విచ్ ఈస్ అప్లైడ్ హియర్ విచ్ ఈస్ వన్ అట్మాస్ఫేరిక్ ప్రెజర్ విత్ పిస్టన్ ఇక్కడ ఒక పిస్టన్ యూజ్ చేసి నాన్న ఇక్కడ ఒక పిస్టన్ యూజ్ చేసి ఐఎమ్ యూజింగ్ అ పిస్టన్ హియర్ అండ్ దిస్ పిస్టన్ ఈ పిస్టన్ యూజ్ చేసి మనం ఇక్కడ ప్రెజర్ ఎంత యూజ్ చేసినామో అంటే వన్ అట్మాస్ఫేరిక్ ప్రెజర్ సో సీ హియర్ వెన్ యూఆర్ వెన్ యూఆర్ మూవింగ్ డౌన్వర్డ్స్ సో ఇలా కిందికి వస్తున్నాం నాన్న ఇలా కిందికి వస్తున్నాం అంటే ఏం చేస్తున్నాం నాన్న ఫస్ట్ ప్రెజర్ డిక్రీజ్ చేస్తున్నాము ప్రెజర్ డిక్రీజ్ చేస్తున్నాం అంటే దాని అర్థం ఏంటి సో ప్రెజర్ డిక్రీజ్ చేస్తున్నాము అంటే ఏం లేదు ఈ పిస్టన్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని స్లోగా పైకి జరపండి సో విఆర్ మూవింగ్ దిస్ పిస్టన్ యాజ్ అపోర్డ్స్ సో ఇలా పైకి జరిపినప్పుడు ఏమైతుంది ప్రెజర్ ని మనం తగ్గిస్తున్నట్టు అంతే కదా అన్న సో ప్రెజర్ ని మనం తగ్గిస్తున్నాం సో ప్రెజర్ ని తగ్గిస్తున్నాం సో ఫస్ట్ ఇక్కడ సాలిడ్ ఉంది లిక్విడ్ ఉంది సో స్లోగా ప్రెజర్ ని తగ్గిస్తున్నాం సో ఇట్ లో ప్రెజర్ లో ప్రెజర్ సో ప్రెజర్ అనేది తగ్గిపోతుంది సో రిమెంబర్ దాట్ దెన్ ఏం చేస్తున్నాం మళ్ళా మెల్లగా టెంపరేచర్ ని పెంచుతున్నాం సో అంతే కదా ఈ పాయింట్ దగ్గర మనం ఇటు వస్తున్నాం సో ఇటు రైట్ సైడ్ వస్తున్నాం ఈ పాయింట్ కి జీరో డిగ్రీస్ ఉంది వీఆర్ మూవింగ్ లైక్ దిస్ ఇట్ సైడ్ మూవ్ అవుతున్నాం ఇట్ సైడ్ మూవ్ అవుతున్నాం అంటే రైట్ సైడ్ మూవ్ అవుతున్నాం సో ఇట్ సైడ్ మూవ్ అవుతున్నాం అంటే ద టెంపరేచర్ విచ్ ఈస్ ఇంక్రీస్ సో టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాము దాట్ మీన్స్ హై టెంపరేచర్ హై టెంపరేచర్ సో వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం అంటే కిందికి వెళ్ళి మళ్ళీ కొంచెం హీట్ హీట్ చేస్తున్నాం అంటే మంట పెడుతుంది సో అప్పుడు ఏమైతుందో చూడండి సో దిస్ పాయింట్ దిస్ విల్ కమ్ టువర్డ్స్ లైక్ దిస్ సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వచ్చే వరకు అలానే ఉంటుంది బట్ వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఇట్ రీచెస్ టు దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఏమైతుంది నాన్న అంటే సడన్ గా ఇక్కడ గ్యాసెస్ గ్యాసెస్ ఫేజ్ కూడా వచ్చేస్తాయి నాన్న ఎందుకు గ్యాసెస్ ఫేజ్ వచ్చేస్తుంది గ్యాసెస్ ఫేజ్ ఎందుకు వస్తాయి నాన్న ఎందుకు వస్తుంది హై టెంపరేచర్ దగ్గర గ్యాసెస్ ఫేజ్ రాకపోతే ఏమి వస్తాయి మన టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమైతే నాన్న సో వాట్ ఎవర్ ద లిక్విడ్ ఏమైతే నాన్న హై టెంపరేచర్ దగ్గర గ్యాస్ గానే కన్వర్ట్ అయ్యేది అట్ లో ప్రెజర్ లో టెం లో ప్రెజర్ దగ్గర కూడా ఏమైతుంది గ్యాస్ ఏ కన్వర్ట్ అయ్యేది సో జనరల్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ లిక్విడ్ సో జనరల్లీ ఏదైనా మనకు లిక్విడ్ ఉందనుకోరా సో ఏదైనా లిక్విడ్ ఉంటే తీసుకున్నాం <laughs> సో ప్రెజర్ కూడా ఎట్ లో ప్రెజర్ తీసుకుందాం లో ప్రెజర్ అంటే ఈ పిస్టన్ కంప్లీట్ గా తీసేసి ఓపెన్ లిడ్ పెట్టండి ఓపెన్ గా ఉంచండి అప్పుడు ఆటోమేటికలీ ఇట్ కెన్ ఈజీలీ కన్వర్ట్ ఇన్ టు గ్యాస్ అండ్ స్పేస్ సో అందుకే ఈ పాయింట్ దగ్గర రాగానే స్లోగా గ్యాస్ అవడం స్టార్ట్ అయ్యింది సో ఈ పాయింట్ దాటి ఇంకొంచెం ఇంకొంచెం అలా టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే కంప్లీట్ గా గ్యాస్ వస్తుంది అక్కడ సాలిడ్ ఎగిరిపోతుంది అంటే ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఏమైతుంది అంటే దిస్ విల్ హ్యావ్ దాట్ విల్ హ్యావ్ త్రీ టైప్స్ The, the particular system is having three phases nana akada manaki three phases untai nana so akada three phases vesariki em untayo chudandi so ee particular ee particular vessel lone manaku three three phases vachestayi nana so three phases vachariki ikkada vapors kuda vachestayi so ikkada vapors kuda vachestayi ante ikkada solid undi idi gaseous phase so ante chudan nana meek easy ga ardham aitundi ikkada so manaki ikkada easy ga meek ardham kavalsindi endi ante so oka particular point dagara this particular point dagara సాలిడ్ ఫేస్ ఉంటది లిక్విడ్ ఫేస్ ఉంటది అండ్ గ్యాసెస్ ఫేస్ కూడా ఉంటది సో ఈ పాయింట్ దగ్గర సో ద వాల్యూ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ వాట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ హియర్ సో ద టెంపరేచర్ హియర్ విచ్ ఈస్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో సెవెన్ ఫైవ్ అండ్ ద ప్రెజర్ విచ్ ఈస్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఎంఎం హెచ్జి అంటే ఇక్కడ ఒక్కసారి చూడన్న మీకు ఈ పాయింట్ కూడా అర్థం కావాలి సో సో
सो एंत प्रेजर डिक्रीजना चूँगी एंत प्रेजर डिक्रीजना मरी सो एंत प्रेजर अंत फस्ट एंतना अट्मास्फेरिक प्रेजर सो चूँ सो सी हि सो लेक हि सो मैं फस्ट इक पाइंट सो सी हि सो सी हि फस्ट इंट मैं इकड़ी प्रेजर टेमपरेशन दट जीरो प्रेजर विच इज सो नौ वाट वी आर्ंग वी आर्क्रीजिंग देंपरेशन इक्रीज मैं एंतना चूँ एंतना चूँ एंतना चूँ अंपरेशन इंक्रीजो चूँ सो प्रेजर विच इज सारी टेमपरेशन एंत इंक्रीजना चूँ सो दट जीरो जीरो पाइंट जीरो जीरो सैवन फाइव डिग्री से सो लाइट को एंक्रेज बट वट द प्रेजर फस्ट सी एम एम हेची उ मन एक डैरक्ट फोर पाइंट फाइव एट एम एम हेचे दट वी आर्क्रीजिंग टू मच प्रेजर चला 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 प्रेजर ने डिक्रीज अंत दर्दमेंटे अंत ये पैन पिस्टन मन पेटनामो इक पैन सो आ पिस्टन कंप्लीट मैं सो प्रेजर कंप्लीट एट लो प्रेजर कंप्लीट नैग्लीजिबल प्रेजर फोर पाइंट फाइव एट चाल तक टू मच प्रेजर प्रेजर एम ले सो अंड द टेमपरेशन विच इज जीरो पाइंट जीरो जीरो सैवन फाइव लाइट टेमपरेशन इंक्रीजा अं एट दट पर्ट्युर् रीजन टू फॉर्म थ्री फेजेस अब मूड फेज एग्जिस्ट And this particular point is called triple point. That name of the moment is triple point. And so this particular point is called triple point. And at this end of triple point, I am only saying that there are three phases. So it is having three phases. So 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 three phases. पर्ट्युर् पाइंट मूव सो उदाहरण पाइंट देंपरेशन इंक्रीजा यूल गेटे गैस फेज लेंपरेशन तग्चाइल गेटे सालिड फेज अंड इफ यू इफ यू इंक्रीज द प्रेजर दूल गेटे लिक्ड फेज इफ यू डिक्रीज द प्रेजर यूल गेट अगेन गैस फेज सो इलासा मन पाइंट एगर पे सो पर्ट्युर् पाइंट अलाग्री आफ फ्रीडम डिग्री आफ फ्रीडम विच इज जीरो फ्री मन अभी पटकने सो फ्री एम वे सो जनरली दिग्री आफ फ्रीडम विच इज जीरो द मिनीम नंबर आफ् वेरियबल दट कैन बी यूज टू डिस्क्रैब दिस् पर्ट्युर्क्रम विच इज जीरो आलरे मन वालू एंत मन की तेस वालू एंत जीरो पाइं जीरो जीरो सैवन फाइव अंड इकोचे सर की प्रेजर फोर पाइंट फाइव एट एम एम हि सो दट इज ट्रिपल पाइंट सो ना वेपर प्रेजर अइंट अ Let us see. Let us discuss this freezing point. So, the freezing point is what I am. So, let us take this point. So, first, let E point. I am going to discuss. So, here, let us take this point here. So, this particular point here, it is zero degrees. So, let us take a liquid. So, mainly, I am liquid. This one, I am liquid, and some of the parts are solid. So, it is mainly liquid. I am going to say. And so, see here, it is mainly solid. I am going to say. सालिड सो इदंत सालिड सो दिस्ज कंप्लीटली सालिड हियर अं द्रीन विच इज ए ग्रीन दीमो अभी कंप्लीट मन को इकडे सर की लिख सो चूँ सो ई पर्ट्युर् पाइंट दूसरा सो आई पर्ट्युर् पाइंट दूसरे सो आ पर्ट्युर् पाइंट दूसरा चूँ सो एम चुनामो अंत जस्ट सी हियर So when we are increasing the pressure, so when we are increasing the pressure, what happens? So let us take so this particular point. That is our manipulation. So first, before this, this kind of one reason is that now it is under liquid. So liquid, man, liquid, which is solid, is created. So that name of that point is freezing under. And then what? So that is freezing under. So freezing point of water is that. So you know that everyone, you know the very well about this freezing point. So freezing point is that water is that point zero. So the freezing point of water which is zero. So freezing point of water which is zero. I mean, I have told you zero degrees. So boiling point is that one hundred degrees. So boiling point which is directly related with the pressure. So pressure increases the and after that required boiling point would have been there. I mean, I have told you. But what about the freezing point? The freezing point is what I am talking about. So what about the freezing point? 
प्रेजर वे एम फ्रीजि पाइंट एम चूड सो एम सारे चूड सो चूड लेटेक् दिश पर्टिकुलर पाइंट आ पर्टिकुलर पाइंट दो पर्टिकुलर पाइंट दिन प्रेजर पुना सो स्लो प्रेजर पड़ा प्रेजर ना वन अटमास्फिद लेटेक् अटमास्फिर प्रेजर विच इज हिर् याब अटमास्फि फिफ्टी अटमास्फिर वट इज फ्रीजिंग पाइंट हिर् So what is a freezing point here? So you see here, let us take it is a freezing point which is minus five degrees Celsius. So what is true or not? So freezing point A means the. So freezing point A means the. So first A means the. So first we are taking here. Ikkar this kuna na. Ikkar this kuna. So here zero degrees, and here the atmospheric pressure which is one atmospheric pressure. So first one atmospheric pressure and zero degrees temperature. So manam engineer suna mo ante. We are increasing that. प्रेजर सो प्रेजर इंक्रीजे वन अटमास्फि प्रेजर फिफ्टी अटमास्फि इंक्रीजना सो इला इंक्रीजेंट सो वी आर् इंक्रीजिंग ओन दिश मच वी आर् इंक्रीजिंग द प्रेजर सो अब एम फ्रीजिंग पाइंट विच इज डिक्रीज अंत क्या कर इटेपैं अब बाइलिंग पाइंट अंत मन कर इटी अब फ्रीजिंग पाइंट कर इला कदा रिवर्स कदा अटे आ कर बटी मन ईजी अर्थम कावाली सो दी मीन कर मीन दट एक्स डैरक्टली रिश्शन वित् वै अंत क्या सो कर् मन को एक्सएस टेमपरेश प्रेजर दो अंत दिन अर्थम दर्दमे हिर् द प्रेजर विच इज डैरक्टली रिश्शन वित् बाइंट टेमपरेश बट हिर् नव हिर्